Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir phokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir phokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. छाड़ा चाकर दे खबर <laughs> मोमबाती जालानोदिन खुब धूमधाम तुम एक खाओ बेहन मशाई अरे तुरा बेहन के आसते थे बाल्यबंधु शुद्ध बसे बस खावा देख चलो ना आकर तरह 
কি খবর বলো তুমি তো খুব মজায় আছো শালা নাতির জন্মদিন করছো আমার তো নাতি দূরের কথা ছেলের বিয়ে দিতে পারলাম শোনো শালা কাল পরশুর মধ্যে অতি অবশ্য তুমি একবার আমার বাড়িতে যাবে ঠিক আছে যাবো নাও খাও দাদু ভাই দাদু ভাই এসো এসো দাদু ভাই এসো এসব খেল না দাদার দাদার মানে তো তোমারও কি দাদা ভাই ছোট বোনকে দেবে না দেব তো এসব আমার তিতলি আর তোমার আমারও আচ্ছা দাদু ভাই তোমার জন্মদিন করো না কেন আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি দাদু আচ্ছা দাদু ভাই তুমি বুড়ো হলে কেন আমার এই মতন বাচ্চা থাকতে পারো না একবার বুড়ো হলে আর বাচ্চা হওয়া যায় না আচ্ছা দাদু তোমরা কি সবসময় এরকম বুড়ো ছিলে আমাদের মতো বাচ্চা ছিলে না তোমাদের মতো বাচ্চা ছিলাম তো তুমি কি খেললে নিয়ে খেলতে আমাদের সময় তো এত সুন্দর সুন্দর খেলনা ছিল না তবে যা ছিল তাই নিয়ে খেলতাম দাদু ভাই তুমি স্কুলে যেতে স্কুলে যেতাম তো তোমাদের মতো কাঁদে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে গিয়ে তুমি খেলতে খেলতাম তো আমাদের না খেলার জন্য আলাদা ক্লাস ছিল ড্রিল মাস্টার ছিলেন সবাইকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে লেফট রাইট লেফট রাইট করাতেন হাতে ইয়া লম্বা বেদ থাকতো যদি না কেউ একটু এদিক ওদিক করত চপাং করে মাল লাগাতেন
কি হলো হাসছিস কেন আমি দেখলাম দাদু না হাফ প্যান্ট পরে প্যারেড করছিল আর গান গাইছিল আমিও গান শুনবো গান গাও না প্যারেড করো না কি আশ্চর্য আমি কোথায় গান গাইলাম কোথায় প্যারেড করলাম আমি তো গল্প বলছিলাম না না আমি গান শুনবো প্যারেড দেখব দিদা তুমি প্যারেড দেখাও না গান শোনা আমি গান করব না আমি প্যারেড দেখব আচ্ছা আচ্ছা তুই আয় আমি তোকে প্যারেড দেখাচ্ছি দিদা আমি প্যারেড দেখব আয় আমি প্যারেড দেখাচ্ছি দিদা আমি প্যারেড দেখব দিদা আমি প্যারেড দেখব চল প্যারেড দেখাবো দিদা আমি প্যারেড দেখব দিদা আমি প্যারেড দেখব দিদা আমি প্যারেড দেখব এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি অফিসের একজন কর্মী ছিলাম এই মুহূর্তে কাজ আমাকে ছুটি দিয়েছে অবসর দিয়েছে জানিয়েছে সবচেয়ে নির্মম সত্যি কথাটা সেটা হলো পাতা পূর্ণ হলে গাছ তাকে ঝুড়িয়ে দেয় নতুন পাতা গজাবার জন্য তা না হলে গাছের শোভা নষ্ট হয়ে যায় এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বয়স যে কতটা বেড়ে গেছে তা শুধু আমি টের পাচ্ছি জেম সাহেব আমাকে অনুরোধ করেছেন আমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলতে এই দীর্ঘ চাকরি জীবনে আমি যে আদর্শ মেনে চলেছি সেই আদর্শের কথা বলতে ছোটবেলায় নীতি আদর্শের কথা আমরা বইতে অনেক পড়েছি সেই সব কথা বলে আমি আর আপনাদের ধৈর্য নষ্ট করব না এই কিছুক্ষণ আগে একটা দেওয়াল লিখন দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে সেই কথাটা আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই কারো বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা পয়সা চিন্তাই করা যাকে আমরা হাইচেক বলি সেটা যেমন অপরাধ তেমনি কারো ফাইল আটকে রেখে টাকা পয়সা নেওয়াটাও সমান অপরাধ কারণ এটা হচ্ছে কর্তব্যের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করা রক্ষক হয়ে ভক্ষক হওয়া কাল থেকে হয়তো আপনাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না আপনাদের কর্মময় জীবন ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে আর আমি হয়ে যাব গৃহবাসী ঘরের কোনায় বসে অন্ধের মতো স্মৃতি হাতড়াব কোনো সময় যদি কারো মনে দুঃখ দিয়ে থাকি সে কথা মনে পড়লে বড় কষ্ট পাব তাই আগের থেকে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি কেউ কোনো সময় আমার জন্য কোনো দুঃখ পেয়ে থাকেন আমাকে ক্ষমা করবেন ভগবান আপনাদের জীবনকে সুখী করুক শান্তিময় করুক হ্যাঁ গো তুমি কি খুব ভেঙে পড়েছ হ্যাঁ না ভেঙে পড়তে আমি শিখিনি তবে দুশ্চিন্তা একটা হচ্ছে মাসে মাসে যে দশ হাজার টাকা আসতো সেটা বন্ধ হয়ে গেল যে দু লাখ টাকা পেয়েছি ওটা খুশির বিয়ের জন্য রেখে দিতে হবে এখন তোমার সংসার খরচে টানাটানি পড়ে যাবে ওটা এখন থেকে ছেলেরাই দেখবে কি করে দেখবে তুহিনের নতুন ব্যবসা আর তুষার সে তো বেকার এখনো কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারলো না চোখে দেখতে পারলো নাকি ছাগলের মতো চিৎকার করতে করতে আসছেন ব্যাপারটা কি কি ব্যাপার কারা ওরা জানেন রাস্তায় একজন লোক শুয়ে ছটফট করছিল 
আমি ভাবলাম অসুস্থ গাড়ি থামাতে হঠাৎ লোকটা লাফিয়ে উঠলো তারপর তিনজন তিন দিক থেকে আমাকে বাকিটা আমি দেখেছি একটা পালওয়ানকে পালিয়ে যেত দেখলাম সম্ভবত আপনার গাড়িতে ছিল আপনি আমাকে আপনি আপনি করবেন না আসলে আমি খুশির ক্লাসমেট আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম না হলে যা ভয় পেয়ে গেছিলাম এর মধ্যে হয়তো আমি পালিয়ে যেতাম এখন আর ভয় করছে না তো না ভয় করছে না ইয়ে মানে বলছিলাম আপনি যদি আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেন বুঝেছি এখনো তোমার ভয় কমেনি কি আর করা যাবে চলো থ্যাংক ইউ गाड़ी थाम एकदल गुंडा गाड़ी थे हिड़ हिड़ नामालो तचाय एक लाती मेरे ताड़ी दिल और मैडम के ना खप कर धरल की এক ঘন্টা ধরে বক বক করে এখন তুমি বলছো গুন্ডারা ম্যাডাম কে ধরে নিয়ে গেছে রং ছাগল তুমি কি করছিলে তুমি কি করছিলে আমি তো আপনার কাছে এলাম পুলিশকে খবর দেবার জন্য পুলিশকে খবর দেবার জন্য এত রাত ছুটে এসেছো কেন পথে কোনো থানা পড়েনি না পড়েছে কিন্তু পুলিশ যদি আবার বুঝেছি বুঝেছি ছাগল দিয়ে কেন হাল চাষ করা যায় যা করবার আমাকেই করতে হবে যাও দাদু উনি আজ সময় মতো না এসে পড়লে কি যে হতো আমি সত্যি তোমাকে যে গ্রেটফুল না না এতে গ্রেটফুল হওয়ার কি আছে আমি না থাকলে অন্য কেউ হয়তো আরে না 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 কেউ আসত কেউ না এসব তো আজকাল উঠেই গেছে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া মমতা দুঃখ দরদ সব কিছুই নেই তুমি নিশ্চয়ই কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে না হলে দাদু তুমি কি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে নাকি হ্যাঁ ও তাই তো চলো বসি না না আমি এখন চাই এখন তার কোনো প্রবলেম নেই মানে এখন তো আরো বেশি প্রবলেম একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে এভাবে যদি আপনি চলে যান তাহলে বাড়ির লোকেদের অপমান করা হলো না ঠিক বলেছ দিদি ভাই আমার মনের কথাটাই বলেছ আরে ভালো করে তো আলাপই করা হলো না পরিচয় জানতে পারলাম না এভাবে যেতে চাইলেই কি যেতে দেওয়া যায় আরে এসো এসো চলো বসে গল্প করি চলো ম্যাডাম ম্যাডাম টেনিস মাঠে যাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে যে আজ আপনি একা চলে যান রোজ আমার সাথে গিয়ে তো খেলার চান্স পান না আজ নিজে খেলুন গিয়ে না মানে অত দূরে দূরে চলে যান তাহলে স্বাস্থ্য ভালো হবে আর তাছাড়া আপনার স্বাস্থ্যটা ভালো হওয়া দরকার দৌড়ে যাই দৌড়ে দৌড়ে যাই দৌড়ে দৌড়ে যাই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল কি বলুন আপনি কি কলেজে পড়েন হ্যাঁ আর্টস বর্ণনা পেয়েছিলাম আমি সেই অনুযায়ী ঠিক মিলে যাচ্ছে কার সাথে আমার সাথে হ্যাঁ না মানে ওই কলেজের সাথে খুব সুন্দর সুন্দর যা শুনেছিলাম তার থেকে অনেক সুন্দর আপনি খুশি তো কি আমার নাম আপনি জানলেন কি করে আপনার নাম না মানে আমি আপনার নামের কথা জানতে চাই ও আমি বলছিলাম যে আপনাদের এত সুন্দর কলেজ দেখে বাইরের একজন লোকের এত ভালো লাগলো সেটাতে আপনি খুশি কিনা সেটা জানতে চাইছি কিন্তু কেন আপনি কি কলেজে ভর্তি হবেন নাকি ভর্তি হতে পারলে মন্দ কি অবশ্য এম এ পাশ করার পর আবার নতুন করে শুরু করবার অনুমতি যদি পাওয়া যায় কি বলছেন আপনি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আচ্ছা আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা না বলে আমরা তো যেতে যেতে কথা বলতে পারি আপনি তো সরলেগে থাকেন আপনি আপনি কে বলুন তো 
আমার সম্পর্কে এত কথা আপনি জানলেন কি করে বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি এরপর আপনি আরো বেশি রেগে যাবেন হয়তো চিৎকার করে লোকজন জড়ো করবেন আজ এই পর্যন্ত থাক আমার পরিচয়টা আপনি জানতে পারবেন এইটুকু বলতে পারি অবশ্যই জানতে পারবেন চলি গুড বাই আশ্চর্য লোক তো নিজের পরিচয় দিল না অথচ কৌশল আমার নাম জানিয়ে দিল আমি কোথায় থাকি তাও বলে দিল আর একটু কথা বললে হয়তো বাবার নামও বলে দিত কি ব্যাপার বলো তো আমি তো আজকেই তোমাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম আমার ছেলে আমার ছেলে অমিত আজ বম্বে থেকে এসেছে তাই নাকি অমিত অমিত আসছি কিছু বলছো বাবা দেখ তো চিনতে পারিস কিনা আরে কাকু বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো বেঁচে থাকো বসে তা তোমার চাকরি বাকরি কেমন চলছে ভালো খুব ভালো চলছে আমাদের আরো অনেক নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছে তা কোম্পানি হয়তো আমাকে বিদেশে ওদের ব্রাঞ্চ অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারে গুড ভেরি স্যার স্যার বোম্বে থেকে আপনার ফোন এসছে কাকু আমি একটু আসছি এসো বাবা বাবা আসছি এসো কি জামাই কে কেমন লাগলো জামাই এই সালা মারামারি হয়ে যাবে কিন্তু এরই মধ্যে ভুলে গেছো তোমার মেয়েকে আমার ছেলের হাতে তুলে দেবে আমার বন্ধু থেকে বিয়াই হয়ে যাব তা বিয়াই আমার ছেলেকে কিরকম দেখলে বল অমিত তোমার হিরের টুকরো ছেলে আরে চাকরি পেতে না পেতেই বাড়ি গাড়ি বাবুর ছি বেয়ারা কত ফেসিলিটি যে পেয়েছে এখন তোমার বিদেশ যাবার অফারও পেয়ে গেছে তোমার মেয়ে শালা সুখেই থাকবে খোরা সুখী হলেই তো আমাদের সুখ হবে না মানে অবশ্যই হবে আমার ছেলে যে সুখী হবে তা আমি জেনেই আছি কিভাবে আমার ছেলেকে আজ তোমার মেয়ের কলেজে পাঠিয়েছিলাম সে গিয়ে তোমার মেয়েকে দেখে এসেছে আর মুখ দেখে মনে হলো খুব পছন্দ হয়েছে তোমার মেয়েকে কিন্তু এই ছেলের আর এই দুই বেয়ার পছন্দ হলে তো হবে না বেয়ানের তো পছন্দ হতে হবে তাছাড়া মেয়ের পছন্দেরও তো একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে অমিতকে একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেই হয় তাছাড়া অমিতকে অপছন্দ করবে কে তার চেয়ে এমন একটা কিছু যদি করা যায় যাতে বেয়ান আর খুশি আগের থেকে মনস্থির করে রাখতে পারি ঠিক বুঝলাম তুমি সালা কিচ্ছু বোঝো না ছবি ছবি তুমি বেয়ান আর খুশি মাকে দেখাব আমি অমিতের একখানা ছবি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি দেখো দেখো একেবারে সোনার টুকরো ছেলে আমাদের খুশি মামনের ভাগ্যটাই ভালো কি হলো তুমি কিছু বলছো না যে পছন্দ হয়নি এমন ছেলেকে কি পছন্দ না হয়ে পারি শুধু তোমার পছন্দ হলেই তো হবে না খুশিরও পছন্দ হতে হবে খুশি কোথায় ডাকো তোমার মেয়েকে আচ্ছা তোমার মেয়েকে এতই বেহায়া যে তোমার সামনে এসে নিজে পছন্দ অপছন্দ কথা বলবে সে আমি একসময় জেনে নেব ভালো বেতনের চাকরি গাড়ি আছে বাড়ি আছে আবার বিদেশে পোস্টিং হওয়ারও চান্স আছে খুশি মা আমাদের বিদেশে ঘুরে ঘুরে আনন্দেই থাকবে তা তো বুঝলাম কিন্তু ছেলে যদি খুশিকে পছন্দ না করে পছন্দ হবে না মানে আরে আমার মেয়ের মতো মেয়ে পাবে কোথায় ও আসল কথা তো তোমাকে বলা হয়নি ছেলে আজ খুশিকে কলেজে গিয়ে দেখে এসছে হ্যাঁ খুশিকে দেখে ছেলে খুব পছন্দ করেছে
चाकरी तार संगे एक टा बाजे कागजे पार्थो कोटा की, भाव चेट के छेड़े, चौले भाष्य दबो, चौले? हाँ, चे लेखा पर शिखे, एक टा छेले नीचेर पाए धारा बार शक्तो भीत खुजे पाए ना, ऐ, चौए, चौए, तू ये बोल चली ना जे तोर एक टा गाड़ी आचे? हाँ आचे, अब तू ये टाम के चाला दे दी, तू ये गाड़ी? हाँ, तू माथा खारा फूल चुत मर। क्या नो? माथा खारा पावर क्यों लो? तो मर कौतुक शुरू बने हैं जे गाड़ी के ना तो कोनो आवास तो जिनिश। अशुले तो मर की दोष। शॉबी अमर कॉपाल। गाड़ी छरा स्कूल कॉलेज जाए नहीं कोनो दिन। एकोन रिक्शा है स्कूटर है धूलो खेते खेते। देखो है ना? तो मर मतो बॉर्डर अरे शब्द जेने तो तुम्हें आमाशंग प्रेम कोड़े चिले। तो अकुन तो भेबे चिलाम, तुम्हार मतो स्मार्ट चिले ऑल पर दिने शाइन कोड़ बे, अनेक बड़ो हबे। कि तो ऐतो दिने शामन में एक टा गाड़ी किंतु पाले ना। गाड़ी? गाड़ी के नार मतो टाका हाथे थागले तो निजे बैपशडे दार कोड़े फेलते पड़ता ताकत तो आची। आचे? तीन लाख ना हो, दो लाख तो आचे। बाबर कच्चे चाव? बाबा टाकत तो बैंक ही पड़े आचे। ना ना, बाबा उटाकत तो खुशी बीएच जोने देखे चेन। अहाँ, ताकत तो तू भी तो उड़िया दिच्छो ना। व्यवसाय लाभ होले क्यों नहीं दियो? 
अवश्य ठीक है देखी कल के बाबा के बोले की जे सब शुरू करे चुने तुमी ये सब दूरी तोरी खोलो तो हट ठीक है ये डार कोड़ा पार्टी के तुम्हारे ये सब बाती खोई दारी अहा प्रेशर मापा शुने बेशी कौतब बोलते नहीं चुप करो चुप करो आगे शुमाए पे तमने बोले ख्याल करनी अकुन तो देखते पच्ची तुम्हारे पेशर टा शौकाल बीकल कैमन उठा नमा कुच्चे ख्याल तो रखती है अबे शुमाए मोतो औषुदो खेता है माँ बाबा क्यों चे मार शोरी खाब ना की ना अरे तो बाबा जो तो पागलम पागलमी देख देख प्रेशर अवस्था रो देख अमी रीटर करर पत्ते के तोर मायर पेशर टा कैमन अप डाउन कुच्चे देख जागे तू ही क तुम वालों ड्राइंग रूम में चलो। ठीक आजे तू जा मैं आज ची। अच्छा। आहा ये शुभ थाक ना है खून। तुम ही बारे में तू ही निश्चय कथा बोलेगी शु। ओ अच्छा अच्छा। दौड़ तो हाँ। दौड़। देखिस चला। हम्म। 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 ऐ ये शुभ बाबर की हो चे। नहीं ये शुभ दो ही तोड़ी खोल। हमारे रान्ना घर � रान्ना घर चुने तो आमी आजी, बहुत ही आजे। तू ही आजी इसमें ने? कॉलेज नहीं तोर? रामू टाबर के कुर्चे के जाने। एक तो पढ़े आपर तोर बाबर की दे पे जब। जल खबरे रागे की आलोचने बुशलो के जाने? ठाकरे टा मैं लोन चाहिए बाबा। लोन? हैं। अशुले कोथाओ कोने बेवस्ता कोते ना फेरे मने पृथ्वी ते शांतन देर पुत्री जवन बाबा मार करतब बाचे, ते मेरी शांतन देरो बाबा मार पुत्री करतब बाचे। बाबा, तू यामर किते धार चाय चीज क्या नो? ताकत तो तोर पुरे जोन नहीं जा, तो एक टक होता मुने रखीश, हमार चाकरी जीवने शेष सम्मोले दुलाक टका, इटा दी तो खुशी के पार कुत्ता। तुम कल शौकल की उठी नीश। अच्छा। तो अबे खुशी बीयर पे पट्टे की तो माथा है रखीश। खुशी। एक खुशी शॉन। अमीना तो कहीं खोज चिलाम। इखाने पे जब वो हबी नहीं। की बात पर? ये माने तोर छोड़ दशन का हमने तो दौड़ कर चिलो डे। हम्म। किरे। छोड़ दशन में तोर अबर कोथा देखा होलो। हम्म। होए चे कूपन जाकून कोड़े चे तकून हम्म पापा तब बेस सीरियस मनोच्छ किरे हम्म गदर ना माने अकुनो तामुन किचु ना है तबे भविष्यत्त जानी ना हाँ भविष्यत आमी देखते पाच्ची बेस देखते पाच्ची देख तू ही दारी दारी भविष्यत देख किन्तु पर्तुमान टा बोले दे पर्तुमान टा बीकार मनुष्य बर्तुमान टा बोला पेश कोठीन। हम्म तबे है। आमंत्र बड़ी रामू, रामूर का चे शून्य ची जी दादा के ना की प्राय शंभव जरूर ऑटोमोबाइल गाने जाते हैं। शे इकने देखा जाए। ताई, थैंक यू आशीरे। वेलकम। हम्म छोटा ताहुले तौले तौले ताल तौले पहुँचेगा चे। आमियो देख बो ताल चका खुन माथा है पड़े। हम्म। एज भाई, आप लिए क्या नहीं? वाव 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 गाड़ी तो किन ले? कोंटर उत्तर दे बो माने माने कोंटर उत्तर दे बो आमी चा आमी किना शेटा आमी ये खाने ऐसे ची क्या नो शेटा गाड़ी टा गाड़ी किना शेटा गाड़ी टा किने ची किना शेटा ना गाड़ी टा दाम को तो शेटा ए ये भाई ना माने गाड़ी तो किने चिल किना � तब जाबे ना अदर बड़ा अरे इम्पोर्टेन्ट कौन बोलती है क्यों छोटे लोग देख चल ओ छोटे लोग खोले तो आमिया छोटे लोग क्या ना ओ रिक्शा चलाए और आमिया भारा गाड़ी चलाए 
चिंताहरण कचु खेती कचु खेती कचु खेती बुने दी बेपार तुम्हें बुझे ना भाई कोलापुर बुने दी लोक हम पद्दी कोलापुरी चिंताहरण कचु खेत ठीक है कचु खेती बाबू अपनी कचु खेते गचु खान चल ल भाड़ा गुनते ठीक है भाई दीदी चोक क्षमा कर दो ना 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 अपनी देवें क्या क्षमा जो करते बोलें क्षमा ही कर दिल दीत तो भाड़ा तीन टाक मन कर लम भिखे रिखी दी दी अच्छा चलि नमस्कार कचु खेती बाबू परीक्षा शुरू हो जा चलो चलो चल दरकार बाकी पथ हेटे जाब हाटले प्राण तो बड़ी गुषार फिर समय तो मुश्किल <laughs> सारा दिन गाड़ी चाले आयो मालिक के बुझे दी बुजते ही ड्राइवर मानुष दादू आपके विशेष भाव अनुरोध कर 
আমি তিরিশটা রেন্টে কার ঘুরে আপনাকে আবিষ্কার করেছি অতএব আমার আগ্রহটা আপনি বুঝতেই পারছেন হ্যাঁ তা নয় বুঝলাম তবে নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভাবতে গিয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে দেখুন আপনি কোনো বাহানা করবেন না দাদু আপনাকে যেতে বলেছে আশা করি দাদুর মুখটা আপনি রাখবেন তা কটা গেলে চলবে সন্ধি ছটার ভিতর थैंक यू मूल्य बुजते चल जब्द करपमान करबाचा पालबार पथ खुजे पाना बेपार निशा तुम दादू के देखी ना सामने गान गए
সুন্দর গলা তোর গান শুনে একদম নেকা সাজবি না বুঝলি আজ সকাল বেলায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখন ফাইনাল রিপোর্ট পেয়ে গেলাম তুমি একা একা বসে বসে বই পড়ে হাসছো আর ওদিকে সে খুশি থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় করো তো এত বড় একটা ধিঙ্গি মেয়ে 
ওর বিয়ে দেবে কবে বিয়ে দেবে কবে ওই পাতে দই দাও আসলে বুঝলে মা ছোট দেন না বিয়ে করার ইচ্ছা হয়েছে পকা হয়েছে দেখেছো দেখেছো আচ্ছা তোমাদের কি কন্যা দেয় বলে কোনো চিন্তা নেই খুশির জন্য আমাদের কোনো চিন্তা নেই ওর জন্য রাজপুত তৈরি হয়ে আছে তাহলে আর দেরি করছো কেন অত সহজে আমি চাচ্ছি না আগে তোর বউ আসবে হ্যাঁ তুমি ছোটবেলায় আমার যতগুলো চুল ছিঁড়েছো বুঝলে আমি ঠিক গুনে গুনে হিসেব করে ততগুলো চুল ছিঁড়ে তাকে ন্যাড়া করে কার চুল ছেড়া হচ্ছে ছোট বৌদির ছোট বৌদি কোথায় ছোট বৌদি বাবা তুমি আবার এসবের মধ্যে এই পাগলির কথা কান দিচ্ছ কেন আমি সুন্দরী হবে কিনা তা নিয়ে অত ভাবি না তবে ভদ্র ঘরের মেয়ে হতে কারণ ভদ্রতাই হচ্ছে পারিবারিক শিক্ষা বড় ছেলে বিয়ে করলো ঘরে বউ এলো কিন্তু আত্মীয়তা জমল এবার শুধু বউ চাই না সঙ্গে আত্মীয় চাই একেবারে ভদ্রলোক আত্মীয় বিয়ে হুট করে বিয়ে ঠিক করে ফেললে কিন্তু খুশির বিয়ের জন্য এত তাড়াহুড়ো কি ছিল আরে ছেলের বাবা নিজে তার ঠিক করেছেন আমরা তো না করতে পারি না কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বিয়েতে টাকা খরচ করা সম্ভব নয় কি বলছিস তুহিন এমন পাত্র পেয়ে বিয়ের তারিখ নিয়ে তালবাহানা করব খুশি কি তোর বোন নয় মা মা আমি সে কথা বলেছি নাকি আসলে ঠিক এই সময়েছে বলে কি অপরাধ করে ফেলেছে বৌমা অপরাধ তুহিন করেনি অপরাধ করেছে তোমার শ্বশুর সারা জীবন কষ্ট করে চাকরি করে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছে ছেলে মেয়েদের সুখের জন্য বাড়ি বানিয়েছে নিজের আরা মায়ের সে দিকে কোনোদিন খেয়াল করেনি এই সবই তো অপরাধ আর সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছেন নিজের জীবনের শেষ সম্মল দু লক্ষ টাকা তুই রেলাতে তুলে দিয়ে তা এমন কি উপকার করেছেন এই একজনের আয়ে তো সংসার চলছে সংসারের আর সবাই বসে বসে খাওয়া ছাড়া একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না ভৌমা মমতা মমতা তুমি উত্তেজিত হয় না তোমার শরীর অসুস্থ না না আমি উত্তেজিত হব কেন আমি উত্তেজিত হব কেন বলো আমি শুধু বসে বসে দেখব আমার পেটের ছেলে আমার রক্ত মুখ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে আর তারই বউ তোমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তোমাকে অপমান করছে মমতা অপমান আমি এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি অবাক হয়ে দেখছিলাম এ কোন পরিবেশ আমার বাড়ির পরিবেশ এত খারাপ হয়ে গেল কবে থেকে গুরুজনদের মুখের উপরে চিৎকার করে কথা বলা শুরু হলো কবে থেকে আরে আমি তো সারা জীবন তোদের ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছি ভদ্রতা শিক্ষা দিয়েছি সংসার উপার্জন নিয়ে কটাক্ষ করা কে কত টাকা দিচ্ছে তা নিয়ে কোটা দেওয়া এ তো কোনো ভদ্র সন্তানের মুখ থেকে বেরোবার কথা নয় সত্যি কথা বললে যত দোষ আর একটা কথা বলবে না আমি আমি আমার সন্তানের সঙ্গে কথা বলছি আমার ছেলের সাথে কথা বলছি জবাবটা আমি তার মুখ থেকে শুনতে চাই তুহিন জবাব দে বাপ জবাব দে করে করে হ্যাঁ আমি আমি এখনো এতটা অথর্ব হয়ে যাইনি অথর্ব হয়ে যাইনি যে আমার এই সামনে আমার স্ত্রীকে তোদের মাকে অসুস্থ মাকে অপমান করার সাহস আসে করতে গে এই তুই কি দিবি এই কি দিবি তুই কি দিবি তুই তুই কি মনে করিস তোর জন্য খুশির বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না 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 তুহি না দরকার হলে এই বাড়ি বন্ধ রেখে বিক্রি করে আমি আমার মেয়ের খুশিকে বিয়ে দেবো যা যা এখান থেকে যা ওখানে যা যা দূর চুপ করো মমতা চুপ করো চুপ করো আমি এখনো মরিনি মমতা আমি এখনো মরিনি আমাকে বাঁচতে হবে আমাকে বাঁচতে হবে মমতা আমাকে সুস্থ শরীরে বাঁচতে হবে আমাকে বাঁচতে হবে বিয়ে নিয়ে বর্দার বৌদি মামা মামিকে জনমান করেছে 
चापे फेले कल्प दामे पावा जा खराब तो रिटायर्ड मानुष आजकल भलो घरे मेर विस्तने समय मूल्य बोझेना मजुदारी मुनाफाकारी स्मिंग मूल्य गुंडा ऐले के लिए दिए नाकामी करते अपन छोट लोक चुप कर मान तुम क्षमा कर खुशी बाड़ी 
की बोल चुकी चलो तो देखी खुशी, खुशी, छोटी छाड़ी तु तर ननद बाड़ी थे पाली ग भद्रतार पड़ाई कर उचित जवाब देव ठाकुमा अपना बाच्चा दुटो के नष्ट कर सब नोरा केच्छा कहनी एर के शोान दरकार की आ, तुम थाम जे मे रात अंधकार बाड़ी ऐड़े पाली जाए से नष्ट दुश्चरित मे बोमा चोर मायर बड़ गला क्या सभ्य आदर्शवान परिवार भद्र परिवार भद्रता सभ्यता सब शिखते पाली जाए ऐले कुंडागिरि से ना कि भद्र लोकर बाड़ी बैन बैन मिनती कर चले जाते कथा देखो कथा बाबा मायर अपमान एक जवाब दे एक हाथ घा लेगे कैम मुखे कथा फुटे देखो मानुष मानुषे दुखे सान्वना दे तर दुख टा ढे देवर चेष्टा कर कूकुरे तक करना तोरा काटते पचंद करे तुम क्या निजे ऐले नहीं तो निजे सबकि देखी थानार हासपाल घुरे आसि थेमे गेले थेमे तो जब आज हमारे थेमे थार दिन जे जा मुख बुझे सह्य कर दिन बोल तुम्हें जा मन आसे बोल हमार मे हमार मे घर तक बैरिए गाँव तो सुनते ही बैरिए गे खराब खूब खराब करा बोलें ना सत्य कथा बोल ओनार गए पुष्का पड़े अपनी ठीक ही सत्य कथा कम लोक सह्य करते गाए धुलो एस पड़े ना के रुमाल दे गायर मैला दुर्गन्ध देखिए दिल खेपे जाए शंकर बुझुन बुझुन ए बार कैम फैमिली आत्मयता करते जा मेटा आगे पाली गई जेमन मे के दिए हाथ कमरा चे तेमी अपनी पस्ताव <laughs> तो भाग्य भलो और अपना ऐलर भाग्य भलो 
ভাগ্যটা যে কত ভালো তাও নিজেই দেখুক ওকে ডাকি শঙ্কর তুমি অমিত কেউ নিয়ে এসছো ওই ছেলেটার সামনে আমাকে অপমান না করলে কি তোমার চলতো না বেশ করেছেন ছেলেকে এনে আপনি বেশ করেছেন ডাকুন আপনার ছেলেকে হ্যাঁ অমিত অমিত এদিকে আয় मरे जित एक सत लाख टी एक पांच लाख टेक मान आर राजन तोयान सुन बन রাজের মতো ভদ্রলোকের মেয়েরা কোনোদিন বাড়ি থেকে পালায় না সব শুনে আমি অমিতকে বলেছিলাম অমিতের পরামর্শে তুষার খুশিকে আমার কাছে নিয়ে আসে এবং আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়েছি বাবা তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কাজটা করে ফেলেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি বাবা তুষার বাবা আবার থাক থাক বাবা থাক থাক ভগবান তোমাদের জীবনে সুখ দিক শান্তি দিক শঙ্কর শঙ্কর কি শঙ্কর কি বেআই বলতে পারিস না শালা বল বেআই বল বেআই হ্যাঁ এগি এগি আপনি কোথায় যাচ্ছেন সুইটি বেয়ান আমি একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আপনি আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন না হ্যাঁ তোমাকে তো এত খুশি কখনো দেখিনি সত্যি আজ আমি ভীষণ উচ্ছল আজ আমার প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে জানো আমি জীবনে এত আনন্দ কোনোদিনও পাইনি আজ আমি আজ আমি বড় দায়িত্ব নিয়ে একটা কাজ করে ফেলেছি আমি আমি খুশির পিয়ে দিয়ে দিয়েছি আজ আমার নিজের উপর বিশ্বাস এত বেড়ে গেছে সে আজ আমার নিজেকে বড় সুখী মনে হচ্ছে তাই তাহলে এবার আমাকে খুশি করো তোমাকে এটাই তো আমার আমার সুখের ঠিকানা আমাকে তোমার ঠিকানায় টেনে নেবে না হ্যাঁ নিশা আজ আমি আমার সব সুখ আনন্দ তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই আজ আমার মনে হচ্ছে ভালোবাসা গরিব ধনী কিচ্ছু মানে না ভালোবাসা অন্ধ ভালোবাসা অন্ধ আর আমি তোমার ভালোবাসায় অন্ধ
আর কিছু আমার পৃথিবী বলে চিনি তোমাকে আকৃষ্ট করলে গান্ধী গান হ্যাঁ দাদু উনি রাস্তায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইছিলেন আরো শ্রোতারা বুঝতে না পেরে ওকে উত্তম মধ্যম দিয়ে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার একটা কথা শুনবেন আপনি ফেরার পথে একটা গরু আর একটা কুকুরকে সঙ্গে নেবেন তাদের সাথে গলা মিলিয়ে গলা সারতে পারবেন তাহলে আর সেটার নাম হবে কুকুর অঙ্গ সঙ্গীত কুকুর অঙ্গ সঙ্গীত হ্যাঁ আর প্লিজ দেরি করবেন না তাড়াতাড়ি যান যাব হ্যাঁ যাবেন আপনি এখন যান রাঙ্গ সঙ্গীত কুকুর 
সঙ্গে আরে ওকে তাড়ালি কেন আর কেউ আসবে আবার কে আসবে আরে ওই যে রে সব ছেলে ভদ্রলোকের ছেলে তুষার তুষার আসবে কি আসবে না আমি কি করে জানবো জানবি জানবি তুই তো জানবি সব সবই তোর ইচ্ছে তবে আমার কথাটা আমি বলতে পারি আমার কিন্তু কোন আপত্তি নেই হুম সৎ লোক ভদ্রলোক ভদ্র পরিবার তাতু কি হলো আবার সাত সকালে কোথায় যাচ্ছ ভাবছি একটু অফিস পাড়াই যাব কেন কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আছে দেখি একটা পার্ট টাইম চাকরি পাওয়া যায় কিনা তুমি আবার চাকরি করবে দেখো আমি এখনো এত বুড়ো হয়ে যাইনি যে একটা পার্ট টাইম চাকরি করতে পারবো না না জীবনে তুমি অনেক খেটেছ অনেক পরিশ্রম করেছ আর আমি তোমাকে চাকরি করতে দেব না মমতা হোগো আমি তোমাকে চিনি আমি জানি তোমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে আমি জানি আমার কত ভেবে ভেবে তুমি আরো অস্থির হয়ে উঠছো কিন্তু সংসারের চাবি চাবি তো আমি দিয়ে দিয়েছি এ কথা ভেবে ভেবে তুমি যদি আবার চাকরি করো তাহলে আমি খুব খুশি হবো বলে মনে করছো মমতা না গো না আমি আর তোমাকে চাকরি করতে দেব না আর চাকরি করতে দেব না কি বললি বাজার শেষ হয়ে গেছে সব লুটে পুটে খাচ্ছে হারাম জাদারা কালই তো বলেছি বৌদি সব ফুরিয়ে গেছে ফুরোবে না টাকা তো দি পাঁচ সাতশো করে কিন্তু কটাকার বাজার আসে সব তো চুরি করে মেরে দিস বৌদি বৌদি এমন কথা বলবেন না সেই ছোটবেলা থেকে বাড়িতে আছি মামা মামি কোনো যে আমাকে চোর বলতে পারে দি সেটা চুরি করতে মান যায় না চোর বললে মান যায় বৌদি আবার কথা কি হয়েছে বৌমা কি আর হবে আপনাদের লাইফ এপে ও একেবারে মাথায় উঠে গেছে যাই বলো বৌমা রামুকে তোমার চোর বলাটা উচিত হয়নি বাবা টাকা যেহেতু আমাকে গুনতে হচ্ছে অতএব আমি বুঝতে পারছি টাকা চুরি হচ্ছে কিনা আপনার বিশ্বাস না হয় রামুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে দেখুন না তুমি কি আমাকে বাজারে যেতে বলছো বৌমা আর আপনি তো সারাদিন বাড়িতে বসেই থাকেন সংসারের মঙ্গলের জন্য বাড়ির কেউ যদি বাজার করে তাতে তো অসম্মানের কিছু নেই ঠিকই বলেছো বৌমা ঠিকই বলেছো ঠিক আছে এখন থেকে আমি বাজারটা করে দেব তাছাড়া আমি তো এখন বেকার হাতে অঢিল সময় ছেলেরাও ব্যস্ত টাকা দাও কি কি আনতে হবে বলে দাও এই নিন এতে সব লেখা আছে সঙ্গে রামুকেও নিয়ে যান না না রামুকে আর লাগবে না এই সংসারের বোঝা বোঝা আমার অভ্যেস আছে বাজারের দুটো থলে আমি ঠিকই বই আনতে পারবো বৌমা ঠিকই বই আনতে পারবো टेलीफोनारा पक्ष सम्भव न বৌমা টেলিফোনটা তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও আমাদের আর টেলিফোনের দরকার কি নিয়ে যাও তুমি যাক বুঝেছেন তাহলে হ্যাঁ এটা এই ঘর থেকে চলে গেলে তোমার ইচ্ছেটা পূরণ হয় আর আমরাও কিছু বাজে কথা শোনার হাত থেকে বাঁচি বাজে কথা শোনার হাত থেকে বাঁচি রাম রাম 
गीता 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 ममता तुम रान्ना घरे क्या गीता कथा गीता केन्ना घर के विदे कर दिए मैं आज थे रान्ना बानना कर शर असुस्थ प्रेसारे प्रब्लेम छाड़ा असुस्थ शर आगुने सामने ना ना तुम जो रोदूरे पुड़े घेमे बजारे बैग बो आनते क्या आगुने पुड़े रान्ना करते क्यों संसार क्या करते हमें तो इच्छे करी मान बेकार मानुष घरे बस तई अंध नई शरीर तो एम भलो नहीं सो शुए थको हमें डाक्त के एक फोन कर रामो रामो कि मामा टेलीफोन कथाय बहुदी तार घरे ग ठीक है तु जा, जा। <laughs> डाक्त संसार चाबी तो मे मा के एक दिन तुम अपमानित सब कैड़ेबर एक दिन कैड़े निश्चय खूब सवधने खेल रखिस तुहन जान तर हाथ मुटोए थे किच्छु भेबना मा तुम शुद्ध खेल देखो आज थे बंधु बान्धव देर आसा जावा हई हुल्ल शुरू हो आज तीन जन गेस्ट के निमंत्रण करपुरे खावाजे जाना दिन तोदे बाड़ी आसार मत परिस्थिति गौरव तितली तुम्हारे खावा जाओ हाथ मुख धुए ना आश्चर्य दादू भाई दादू भाई दादू भाई तुम्हारा टेबल खेते जाओ नी क्या हम बुढ़ो हो गई दादू भाई बुढ़ो हो गिंग टेबिल खेते नहीं सब समय नये जिज्ञेस कर भीषण 
ভালো খেলাম রে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মা আমরা তো কত বড় মাছ খেয়েছি তুমি দাদু ভাই আর ঠাকুরমাকে মাছ না দিয়ে কতগুলো কাঁটা দিয়েছো কেন মা দেখলি দেখলি এইটুকু বাচ্চা কেউ বাজে কথা শেখাচ্ছে বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে এখনো কোনো কাণ্ড জ্ঞান হলো না না মা দাদু ভাই কিচ্ছু বলিনি আমি নিজেই দেখেছি অসভ্য ছেলে ছোট বুকে বড় কথা আজ থেকে তোদের ওখানে যাওয়া বন্ধ আজ তোকে আমি মেরেই ফেলবো মমতা তুমি শোনো মমতা মমতা তুমি শোনো মমতা মৌমা ওকে বলছো কেন মারবো না এইটুকু ছেলে যা মুখে আসছে তাই বলছে আপনারা এইসব শিখিয়েছেন বৌমা অন্যকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের দিকে তাকাও নিজেকে সংশোধন করো বাচ্চা ছেলে তোমাদের যে কাণ্ড দেখছে তাই বলছে ওদের কি দোষ কি বলতে চান আপনি চোখ নামিয়ে কথা বলো বউ ভুলে যেও না তোমার শ্বশুর এখন এ বাড়িতে বেঁচে আছে তা কি করতে হবে আমাদের শ্বশুর শাশুড়ি হয়েছেন বলে কি আপনাদের পায়ের কাছে বসে থাকতে হবে আমরা কি আপনাদের সম্মান শ্রদ্ধা করি না সম্মান শ্রদ্ধা এ শব্দগুলোর মানে জানো তোমরা বুড়ো শ্বশুরের হাতে বাজারের ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে দুপুরের রোদে বাজার করতে পাঠানোর নাম সম্মান আমরা যে খাবার কোনোদিন কাজের লোককে খেতে দিই না সেই খাবার খেতে দেওয়ার নাম কি শ্রদ্ধা সংসারে দুটো টাকা বাঁচাবার জন্য বাবাকে বাজার করতে বলেছিলাম তাতে যে আপনাদের মান সম্মান ধুলোই মিশে যাবে তা আমার জানা ছিল না আর উনি বাজার করেছেন বলে যে দুই মাছের মাথাটা ওনাকেই দিতে হবে তাও আমার জানা ছিল না ভুলে যেও না তুমি তুহিনের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে তারই বাবার সম্পর্কে কথা বলছো তিল তিল করে বুকের রক্ত দিয়ে এই সংসার করেছি আমরা এই সংসারে শান্তির জন্য তোমাদের অনেক অন্যায় আপনার আমরা সহ্য করেছি কিন্তু আর না কি করবেন আপনি বাড়ি থেকে বের করে দেবেন বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তোমাকে বাড়ির বউ করে আনা হয়নি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই তুমি সীমা লঙ্ঘন করো না সীমা লঙ্ঘন আমি করছি না করছেন আপনি ছোট লোকের বাড়িতে বউ হয়ে এসে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল বউ তোরা কি বললে তুমি কি বললে ডাক্তার কে ফোন করতে হবে মামি চলে কেমন করছে মৌদি দরজা খুলুন মৌদি মমতা 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 ডাক্তারবাবু এই যাত্রায় উনি বেঁচে গেলেন কিন্তু 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 কি ডাক্তারবাবু আই এম ভেরি সরি টু সে পেশেন্টের লোয়ার পোর্শনটা আমার মা হাঁটা চলা করতে পারবে না তুষার আমার মা ওঠা বসা করতে পারবে না তুষার 
হতে পারে না বাবা হতে পারে না হতে পারে না মা এখন কেমন লাগছে মা তোমরা সত্যি করে বলো আমার কি হয়েছে তুষার তুষার তুই চুপ করে থাকিস না বল আমার কি হয়েছে আমি পা নাড়তে পারছি চুপ করো মা শক্তি পাবে চলতে পারবে হাঁটতে পারবে মমতা হাঁটতে পারবে আমি বম্বে থেকে খুশি বলছি সরি রং নাম্বার হ্যালো কি ব্যাপার বারবার রং নাম্বার হচ্ছে কেন তাহলে কি বাড়ির নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেল না তেমন কিছু নয় আসলে অনেকক্ষণ ধরে কলকাতায় চেষ্টা করছি আর বারবারই রং নাম্বার হচ্ছে রং নাম্বার হতে যাবে কেন নাম্বার চেঞ্জ হলে তো তুষার জানা তো হ্যাঁ আমি তো তাই ভাবছি আরে ছাড়ো তো এসব কথা কাল আমি অফিস থেকে একটা ফোন করে নেব ওকে এখন তাড়াতাড়ি ওঠো হাত মুখ ধুয়ে নাও আজকে রাত্রে আমরা একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে ডিনার করতে যাব ওকে
আস্তে 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 ধরে ধরে একটু হ্যাঁ আমি কিছু জানি না যা করার তুষার করেছে আমাকে জিজ্ঞেস করেনি চিকিৎসা হওয়ার দরকার ছিল হয়েছে কিভাবে টাকা জোগাড় হলো তা জানতে আমি কি করতে পারতাম তোহিন মানুষ যখন অক্ষম হয়ে যায় তখন তখন সে সব সত্যি যেন সাহস হারিয়ে ফেলে এই যে তুমি তুমি একদিনও তোমার অসুস্থ মাকে হাসপাতালে দেখতে যাওনি এমন কি যার জন্য এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল তার মনে কোনো অনুসূচনা এসছে কিনা তা আমি কোনোদিন জানতে চাইনি না বাবা হেনা ওর মার বাড়িতে ওর মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা তো জানতাম না আহ আমার তো দেখতে যাওয়া উচিত ছিল তুমি দেখতে গিয়েছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম গুড ভেরি গুড তা কোন হাসপাতালে আছেন উনি না মানে উনি বাড়িতেই আছেন আমি এক্ষুনি হেলাকে ফোন করে দিচ্ছি এ বাড়িতে চলে আসার জন্য জানো নিশা মার যেটা সবচাইতে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে সবসময় মার কাছে একজন থাকার মার সেবা যত্ন করা কিন্তু আমার যায় তাতে যে একটা ভালো নার্স রাখবো নার্স কেন তুষার আমি আমি মায়ের সেবা করব আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো না নিশা বাবা হয়তো ব্যাপারটা ভালোভাবে নেবেন না দাদাও ভালোবেসে বিয়ে করেছিল তাতে যে বাবাকে ফল ভোগ করতে হচ্ছে বাবার সে ধারণা আমি পাল্টে দেবো তুষার তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমাকে আমি কেন একদিনও হাসপাতালে যেতে দিনে তাহলে তুমি থাকো মায়ের কাছে আর রেন্টে কার্ডটা বরং ছেড়ে দাও ওই ভাড়া গাড়ি চালিয়ে তো মার চিকিৎসা করাচ্ছি ওই ভাড়া গাড়ির টাকায় মার ওষুধ এনে দিচ্ছে তাহলে যতদিন না আমাদের ব্যাপারটা সেটেল হচ্ছে ততদিন ওই রামু আর কিতাই ভরসা হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি দু একদিনের মধ্যেই কলকাতায় এসে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি শোরুমে ওঠার আগেই আপনার টাকা পেয়ে যাবেন থ্যাংক ইউ শুনছো তোমার গাড়ি দু একদিনের মধ্যেই কলকাতায় এসে যাবে আচ্ছা তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ নাকি হ্যাঁ একটু মায়ের কাছে যাব দেখো তুমি রাতে ফিরে ও ঘরে যাওনি মা অসুস্থ শরীর নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন কয়েকটা দিন একটু বাড়িতে থাকলে হয় না কেন ওনাদের গাল মন্দ শোনার জন্য দেখো যা ভেঙে গেছে তা ভেঙে গেছে তা জোড়া দেবার কোনো ইচ্ছে 
মামা তোমাকে ডাকছে হ্যাঁ তুই যা আমি আসছি সাত সকালে কেন ডেকেছেন তা আমি জানি নিশ্চয়ই টাকা চাইবেন চুপ করো তো চুপ করছি তবে একটা কথা বলে রাখছি যার মরার বয়স হয়েছে তার পেছনে যদি আর একটা পয়সাও খরচ করো তবে আমি আবার আগুন জ্বালিয়ে প্লিজ বাবা কিছু বলবে বাবা হ্যাঁ বসো বলছি তোমার মায়ের জন্য একটা হুইল চেয়ার কিনতে হবে ফিজিওথেরাপি আছে ওষুধপত্র দরকার তাই ওই টাকাটা মানে ধার হিসেবে যে দু লাখ টাকা নিয়েছিলে ওটা আমার দরকার বাবা এই মুহূর্তে মানে খুশির বিয়েতে তো টাকাটা লাগলো না তারপর তুমিও কিছু বললে না আমি একটা গাড়ি কেনার জন্য অ্যাডভান্স করেছি দু একদিনের মধ্যে পুরো টাকাটা দিয়ে গাড়িটা ছাড়াতে হবে গাড়ি ভালো কথা খুব ভালো কথা যারা চলে ফিরে বেড়াতে পারে তাদের আরো আরামে এসের জন্য গাড়ির দরকার আর যে মানুষটা চলতে পারে না তার হুইল চেয়ারের জন্য তার ফিজিওথেরাপির জন্য তার ওষুধপত্রের জন্য কিছুই কি দরকার নেই বাবা ইয়ে গাড়িটা তো ব্যবসার সুবিধার জন্যই আমি জানি কোন সুবিধার জন্য কি হচ্ছে সবই জানি এখন আমি অন্ধ হয়ে জানি বদির হয়ে জানি সবই আমার কানে আসে যাকে আমি ওসব নিয়ে কথা বলতে চাই না বাবা আমার টাকাটা দরকার তুমি দিতে পারবে কিনা বলো ঠিক আছে দুপুরে আমার অফিসে এসো বাবা তুমি তুমি কেন খাবার নিয়ে এসেছো ইস এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার তাতে কি হয়েছে ছেলের জন্য খাবার আনলে বাবার মান যায় না রামই আসছিল ভাবলাম আমি যখন আসছি তখন ওর আর এসে কি দরকার তাই আমি নিজেই নিয়ে এলাম কথা না বাড়ি খেয়ে নে শুনলাম বাইরে খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ বাদি ফেলেছিস বাবা ইয়ে মানে তুমি বরং রিসেপশনে গিয়ে বসো না কেন রে আমার সামনে বসে খেতে তোর খারাপ লাগবে কতদিন তোদের সাথে ডাইনিং টেবিলে বসে খাই না কি খাস তাও জানি না মানে এখানে তোর বৌমা নেই অসুবিধার কি খা আমার সামনে খা আমি একটু দেখি কেন বুঝতে পারছো না বাবা এখনই আমার পার্টি আসবে আসতে পারি আসুন আসুন মিস্টার গাঙ্গুলি আসুন কেমন আছেন বলুন ভালো খুব ভালো মানে লাঞ্চ যাওয়াটা এসে ডিস্টার্ব করলাম না তো ইটস অল রাইট কি খাবেন বলুন নো থ্যাংকস মানে আমি কিছুই খাবো না আমি লাঞ্চ ছেড়ে এসেছি প্লিজ হ্যাভ ইউর ফুড তবে আপনার মতো বাড়ির খাবার আনিয়ে খাওয়া হয় না আপনি সত্যি ভাগ্যবান বাড়ি থেকে স্ত্রী খাবার তৈরি করে পাঠান তাছাড়া উপায় কি বলুন হোটেলে খেতে খেতে পেটে অসুখ ধরে গেছে খুব ভালো করেছেন খুব ভালো করেছেন তা এই বুড়োকে তো আগে কখনো দেখিনি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি দেখে বেশ বিশ্বস্ত লাগছে ইয়ে মিস্টার গাঙ্গুলি আপনি বরং কাজের কথা বলুন এটাও তো কাজের কথা আমিও তো এরকম একজন বিশ্বস্ত চাকর খুঁজছিলাম অনেকদিন ধরে তা তুমি আমার বাড়ি থেকে খাবার এনে দিতে পারবে আমি হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালো মাইনে দেব আশ্চর্য তুমি এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছো তোমায় বললাম না তুমি রিসেপশনে গিয়ে বসো যাচ্ছি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি নতুন চাকর রেখেছেন বুঝি
बाबा मा सब कम खुशी तुम्हें शक्त होते खुशी मानुषर जीवन एम अनेक घटना घटे जेटा घटवार कथा नये क्योंकि घटे गेले मानुषर कि थे ना खुशी हमारे जीवने यकम एक दुर्घटना घटे गे खुशी अमित खुशी खुशी मा मा मार की हो भेगे पड़े चलो ना कल की टिकट व्यवस्था करब चिंता 
আমি সব ব্যবস্থা করবো তুমি শুধু একটু শান্ত হো শান্ত হো খুশি আমি খুব দুঃখিত রাজনারায়ণ বাবু আমি আপনার কথা বড় বাবুকে বলেছিলাম কিন্তু কোম্পানি কোনো রিটায়ার্ড লোকের নিতে চাইছে না আমি কি করতে পারি বলুন না না আপনি আর কি করবেন আসলে আমার কপালটাই খারাপ মানুষ একবার অবসর নিলে সমাজ আর তাকে কোনো কাজে লাগাতে চায় না আবর্জনা ভেবে দূরে সরিয়ে দেয় আজ আমি একটা সব ওঠি নমস্কার এই মালগুলো সব ভেতরে নিয়ে এসো ঠিক আছে স্যার ব্যাপার এত মাল নিয়ে একের ঠেলা টানছো কি করবো স্যার ছেলের সঙ্গে থাকতো কিন্তু বিয়ে দেবার পর বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেল তাই একাই ঠেলা টানতে হয় স্যার ঘরে অসুস্থ পরিবার ঠেলা না টানলে চিকিৎসার টাকা পাবো কোথায় ঠিক আছে আমি তোমার ঠেলা ঠেলে দিচ্ছি আমার ছেলে তুষার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যদি ভাড়ার গাড়ি চালতে পারে মাথায় করে মাল বইতে পারে তাহলে আমি কেন ঠেলা ঠেলতে পারবো না আমার মাথো এত সুখী নয় তো কারো मेहनती मजदूरी करते हम बाबा क्यों तुम्हारे অনেক সুখ স্বচ্ছন্দ দিতে পারবো না কিন্তু তোমাকে তোমাদের তুমি খেতে তো দিতে পারবো তুমি বেলা খাবার তো এনে দিতে পারবো মা কান কান চলছে বাড়িতে আনন্দ ফুর্তি হচ্ছে বাড়িতে How dare you? Stop my music. Shut up. 
ঘরের ভেতরে আনন্দের তুফান তুলেছ এই বাড়ির বউ হয়ে হাসপাতালে যাওয়া তো দূরের কথা ওই ঘরে অসুস্থ শাশুড়ি দিকে একবারে চোখ তুলে তাকাও নি নতুন করে ওনার কি রূপ গজিয়েছে যে দিন রাত ওনার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আর মিউজিক বন্ধ করে দিলে কি উনি সুস্থ হবেন শুধু মিউজিক নয় আমার বাবা মার অসম্মানের জন্য তোমাদের সব সব আনন্দ ফুর্তিকে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেব কি হয়েছে রে তুষার ওগো ওগো শুনছো শুনেছো তোমার গুন্ডা ভাইয়ের কথা আমার ঘরে এসে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইছে হ্যাঁ চেয়েছি চেয়েছি যে বাড়িতে মা পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে বাবা কুলি মজুরের মতন রাস্তায় ঠেলা ঠেলে জীবন ক্ষয় করে ফেলে সেই বাড়িতে এত আনন্দ ফুর্তি কিসের তুই কি বলছিস তুষার মা মিথ্যে মিথ্যে কথা বলছে গুন্ডাটা নিজের অপরাধ ঢাকার জন্য মিথ্যে বলছে ছোট লোক কথাকার स्वेच्छाचारी बो के शासन ना तुम शासन करते चाओ निजे बोर गाड़ी केंद्र स्वप्ने विवरे तुहन दत्त एक ठेला वाला ऐले होते स्त्री मन रखते একবারও পঙ্গু মাকে দেখতে যেতে পারে না বাবার অপমান চার মনে একটু আঘাত করে না সে সন্তান নামের কলঙ্ক তুষার অনেক বলেছিস তুষার অনেক বলেছিস আর না তুষার আর না আর একটা কথা বললে তোর ওই জীব কেন আমি ছেড়ে ফেলে দেবো আর অনেক আরো অনেক বাকি আছে আরে তুমি তো একটা স্ত্রৈন এমন একজন স্ত্রীর গোলামি করছো যার জন্য আমাদের এই সংসারে আজ এত অশান্তি তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা না আমারই খে আমারই পরে তুই আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিস আমাকে অপমান করে শোনো 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 আমি তোমাদের খাইও না পড়িও না আমি তোমাদের অপমান করছি না বরং তোমরা দিনের পর দিন বাবা মাকে অপমান করে চলেছ মার যত খুশি মার তবু আমি চিৎকার করে বলবো তুই আমাদের বাবা মার সন্তানের নামে কলঙ্ক তুই আমাদের বাবা মার সন্তানের নামে কলঙ্ক হাসপাতালে দু পয়সা বিল মিটিয়ে তোমার খুব দেমাক বেড়ে গেছে না আর চাপকে তোমার দেমাক আমি মেরো না বলছি দাদা আমাকে চাকরির থেকে অবসর নিয়েছি কিন্তু এখনো এই পৃথিবীর থেকে বিদায় নেয়নি মনে রাখিস মনে রাখিস আমি তোদের বাবা এখনো বেঁচে আছি 
ओ ना ना <laughs> हमी तो तुदेर बाबा नई हमी तो तुदे चाकोर चाकोर किंतु मुने राग बेन बड़ो शहे मुने राग बेन ये बड़ी टा ये कौनो ये बुलो चाकोरे ओ उससे फिर ची ये शाबित आलो तुम्हारी शराई होच्छे इशारा की बोलते चास्तुई कौन शाहुशे वो हिनार का हाथ तूले चे बौद्धार बौद्धिक अपमान करा शाहुशो के कह दिए चे अपमान 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 जे शंतन बड़ो लोखवान निशाय भोग बिलाशे मत तो है निजेरे गौर बौद्धारे ने अशुष्टो माँ के तिले तिले भी तुर मुके तिले दाए हम उनकी निजेरे जन मोदा ता बाबा के अपमान करे रास्तार कुली मजूर बनी दाए शे शंतन ने मुके मान अपमान रे कोता माना है ना तो वो तो वो तू शायद जो दी तो बदे बने कोस्तु दी था के हम आके बोलते हम आके बोलते आमिर चार बिचार कोत्ता बिचार आपने एक के बिचार कर बे आपने जो दी बिचार थक तो ता हले ओपोराधी के बुके टेने नितन ना और गुंडार पोक को नेक आता बोलते ना गुंडा ओपोराधी है है वो सबसे बड़ा ओपोराधी और सबसे बड़ा अपराध और वृद्ध बाबा के साथ जो कुछ है और सबसे बड़ा अपराध और रोशुत्तो महेश से भाग कुछ है और सबसे बड़ा अपराध उच्च शिक्षा शिक्की तो होए हो माता एक औरे बोझा बोए बोए रास्ता रास्ता टैक्सी चलाते हैं और सबसे बड़ा अपराध तुम्हीं तुम्हीं ओके आमानुसर मुतो मेरे रक्त � बोलो ना अपना रा, बोलो ना भी तू सारे की शास्ती दो, बोलो ना अपना रा, हम योर की शास्ती दो, की शास्ती दो, बाल तू सारे बाल, बाल, क्या रो तू यही बात दोलक जाप मारी कर चीज, जवाब, 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 तू मी जवाब दीते पार में बाबा, तू तू तो जोआन चले थकते, ये बॉय से तो वके क्या � जब आप जीते पार में बाबा कहनो तो वाके ढेला ढेलते हो है कहनो शेदिन तुम्हें जब आप जीते पार में ना शेदिन तुम्हें हमारे बुके जंतु रख कोता भूसते पार में बाबा तू सार शेदिन तुम्हें हमारे जंतु रख कोता भूसते तू सार तू सार तू सार तू ही तू सारे बिचार हुए क्या चे वो वो तू जारी बिचार हुए गए चे जाओ जाओ तुम रे घरे जाओ 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 घरे जाओ घरे जाओ घरे जाओ अबर तू जारी बिचार हुए गए चे अबर तू जारी बिचार हुए गए चे अबर तू जारी बिचार हुए गए चे अबर तू जारी आघात करमता बुके आघात कर टुकड़ो ऐले के मेरे ममता मेरे मेरे
নিশার যন্ত্রণা হচ্ছে হচ্ছে নিশা তবে আমার শরীরের আঘাতের কষ্টের নয় আমার মনের ভেতরে যে যন্ত্রণা হচ্ছে তার কাছে আমার এই শরীরের আঘাত কিচ্ছু নয় নিশা কিচ্ছু নয় আমাকে আমাকে বলো তুষার বলো না কি হলে তুমি শান্তি পাবে শান্তি পাবো কিনা জানি না তবে আজ রাতের মধ্যে একটা আশ্রয় খুঁজে বার করে বাবা মাকে নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করে আনতেই হবে তাহলে হয়তো আমার আমার এই বুকের কষ্ট চলে যাবে তুষার যেন ওরা আমার বাবা মাকে মেরে ফেলবে ওরা আমার বাবা মাকে বাঁচতে দেবে না নিশা বাঁচতে দেবে না তুষার না মা না এই ছোট লোকের বাড়িতে বসবাস করা আর সম্ভব হবে না আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলে যাব তুমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে চলে এসো সংসারের সব কথা কি মায়ের কাছে না বললেই নয় কেন শুনতে খারাপ লাগে ছোট লোকের ঘরে জন্মালে ওরকম দু চারটে কথা শুনতে হয় হে না কেন শুধু শুধু অশান্তি বাড়াচ্ছ আর কি চাও তুমি কি চাই আমি চাই আমার সংসারে আর কোনো আগাছা থাকবে না তোমার বাবা মা ভাই বোন কারো সাথে বাস করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় আমাকে যদি রাখতে চাও তোমার বাবা মাকে এ বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে শান্তিপুর তুমি শান্তিপুর যাবে মমতা ঠিক আছে মমতা আমরা শান্তিপুর চলে যাব হ্যাঁ আমরা শান্তিপুরে চলে যাব শুধু শুধু আজ রাত অপেক্ষা করো কাল সকাল হলে আমরা শান্তিপুর চলে যাব কাল সকাল হলে আমরা চলে যাব মমতা সকাল হলেই চলে যাব গৌরব তিতলিকে একটু নিয়ে এসো না ওদের ওদের দেখতে বড় ইচ্ছে করছে বড় ইচ্ছে করছে ঠিক আছে আমি নিয়ে আসছি আমি ওদের নিয়ে আসছি মমতা যাবি দাদু ভাইরা যাবি যাবি তুহিন পৃথিবীতে সব প্রলয়ের পরে শান্তি আসে কিন্তু আমার সংসারে যে ঝড় বইছে সেখানে শান্তি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই বাবা তুমি না না আমি তোমার কাছে কোনো কৈফিয়ত চাচ্ছি না আমি আমি তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসছি শুধু একটা রাত আমি তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি এ কি বলছো তুমি বাবা ঠিকই বলছি বাবা এই বাড়ি সহজ সম্পত্তি সবই আমি করেছি তোমাদের জন্য সন্তানের সুখের জন্য শান্তির জন্য বাড়ি ছেড়ে তোমরা কেন যাবে খুশি গেছে তুষার গেছে এখন এই বাড়িতে তো শুধু তোমরাই থাকবে পৃথিবীতে কেউ কোনো দিন চিরদিন বেঁচে থাকে না আমরাও আমরাও একদিন চলে যাব তাই তোমার কাছে একটা অনুরোধ যাবার আগে শুধু আমাদের একটু শান্তিতে যেতে দাও কাল সকাল হলে আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাব শুধু রাতটুকু আমাদের থাকতে দাও তোমার তোমার মা খুব অসুস্থ তা নাহলে রাতেই চলে যেতাম বাবা এই রাতেই চলে যেতাম বাচ্চা দুটোর কান্নাকাটি শুনে ওদের ঠাকুরমা বড় আকুল হয়ে উঠেছে ওদের ওদের একটু ওদের ঠাকুরমার কাছে নিয়ে যায় না আপনাদের এই অসুস্থ পরিবেশে নিয়ে গিয়ে ওদের মনটা অসুস্থ হয়ে যাক তা আমি চাই না ঠিকই বলেছো বৌমা 
পরিবেশ বড় অসুস্থ হয়ে গেছে বড় অসুস্থ হয়ে গেছে যাও দাদু ভাইরা বাবা মায়ের অবাধ্য হতে নেই বাচ্চা দুটোকে তোমার কাছে আসতে দিল না আমি পারলাম না মমতা বাচ্চা দুটোকে তোমার কাছে আনতে পারলাম না কত নাতি নাতনি তো তাদের বাবা মার সাথে দেশের বাইরে থাকে কত ঠাকুমাই তো ছবিটা এনে দেবে এনে দেবে গো দেখছি এ নাও কি করবে এই ছবি দিয়ে এই সুখ এই শান্তি এই সুখের সংসার যে আমার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে মমতা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বাবাকে পোড়ানো হয়েছে মাকে পোড়ানো হয়েছে কি সুন্দর খাসি ঢাকা চলো শান্তিপুর যাওয়ার সময় হয়ে গেছে চলো আমরা দুজনে একসঙ্গে শান্তিপুর যাব তুমি 
তুমি আমাকে এখানে একা ফেলে শান্তিপুর চলে গেলে মমতা আমাকে আমাকে একা ফেলে শান্তিপুর চলে গেলে মমতা এরকম তো কথা ছিল না এরকম তো কথা ছিল না মমতা এরকম তো কথা ছিল না এরকম তো কথা ছিল না মমতা এরকম তো কথা ছিল না চুপ দেখছিস না মমতা ঘুমাচ্ছে জানিস না জানিস না মমতা রাজ শান্তিপুর যাওয়ার কথা শান্তিপুর যাওয়ার কথা যা দৌড়িকে একটা ঠেলা ডেকে নিয়ে আয় হ্যাঁ যা মমতা এই মমতা বৌমা তুই তুই দরজা খোল বৌমা দরজা খোলো বাইরে এসো সাত সকালে চেঁচামেচি করছেন কেন আরে তোমাদের জন্য সুখবর আছে মস্ত বড় সুখবর বাইরে এসো তোমার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে নুনি না না আমি পাগল হইনি আমি পাগল হইনি তোমরা বরং বেরিয়ে এসে দেখো খুশিতে তোমরাই পাগল হয়ে যাবে বেরিয়ে এসো বাবা কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল বল আমি পাগল হয়ে গেছি আমি উন্মাদ হয়ে গেছি বলো বোমা বলো আমি পাগল হয়ে গেছি আমি উন্মাদ হয়ে গেছি তোমরা তোমরা আনন্দ করো ফুর্তি করো উৎসব করো হ্যাঁ তোমাদের তো বিজয় হয়েছে হ্যাঁ তোমাদের তো বিজয় হয়েছে ওই দেখো ওই দেখো চলে গেছে ও চলে গেছে এই সংসার ছেড়ে এই পৃথিবীর ছেড়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে তোমরা আনন্দ করো হ্যাঁ তোমরা আনন্দ করো আনন্দ করো আনন্দ করো চলে গেছে চলে গেছে মমতা সাজানো সংসার চলে চলে গেছে চলে গেছে চলে গেছে এই লাশ সবার অধিকার তোদের নেই তোদের পাপি হাতের স্পর্শে এই লাশ অপবিত্র হয়ে যাবে আমার মমতার আত্মা কষ্ট পাবে বাবা মিথ্যে 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 আমি কারো বাবা নই আমি তোদের বাবা নই বাবা বাবা তুমি চুপ করো বাবা আর পারছি না শুনতে মায়ের মুখাগ্নি করা থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না বাবা বাবাকে তুমি পাপি করো না বাবা পাপ হরে বেমান এই বেমান বেঁচে থাকতে যখন অত্যাচারে অত্যাচারে তোদের মাকে পঙ্গু করে দিয়েছিলিস তখন পাপ হয়নি অত্যাচারে অবহেলায় অপমানে অবজ্ঞায় যখন তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলিস তখন পাপ হয়নি আজ আজ এই মৃত্যুদেহ চুলেই কি তোদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে ভেবেছিস বাবা তিরিশ বছর তিরিশ বছরের হিসেব রক্ষক রাজনারায়ণ দত্ত অফিসের খাতায় নির্ভুল অঙ্ক কষে গেছে কিন্তু তার জীবনের খাতায় তার সংসারের খাতায় যে হিসেবের গর বিল হয়ে গেল তার খাসারত দিল আমার স্ত্রী ধুকে ধুকে কষ্ট করে একটা অতৃপ্ত বাসনা বুকে দিয়ে চোখের সামনে লাশ হয়ে গেল বাবা খেলায় নিছিস হ্যাঁ বাবা হয় ধর চলো মমতা আমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব 
তোমার সেই স্বপ্নের শান্তিপুরে চলে যাব আমি তাকে মেরেছি ওই নিষ্পাপ বাচ্চা গুলোর মুখের দিকে তাকে আমি তাকে ত্যাগ করিনি একের পর এক তোর সমস্ত ইচ্ছা গুলোকে পূরণ করেছি বাবার সে সাম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছি যার কারণে আমার মা দুঃখে দুঃখে মারা গেছে আজ তোকে আমি শেষ করে দেব আমাদের সংসারে যত অশান্তির কারণ তুই কাজে মেরে ফেলবো আমার জীবন তাকে সুখ শান্তি সবকিছু তোর মনে চালাবি বুঝি তোর মতো ভদ্র শিক্ষিত মেয়ের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই শান্তিপুর চলে গেছে শান্তিপুর দাদা ছোটা মা মা কোথায় দাদা মা মা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়েছে খুশি আমার মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে না তোমরা আমার মাকে খুন করেছো তোমরা আমার মাকে মেরে ফেলেছ আমি মাকে দেখব খুশি বাবা মাকে নিয়ে শান্তিপুরে দেশের বাড়িতে গেছে আমাদের সংসারে আসার না পর্যন্ত আমাদের এই সংসারটা সুখের ছিল শান্তির ছিল এই সহায়তা নিয়ে এসে আমাদের গোটার সংসারটাকে বেরিয়ে চুরে তচ নচ করে দিয়েছে আমার মাকে মেরে ফেলেছে আমি একে ছাড়বো না ক্ষমা করে দে তুষার আমাকে এ কি করছিস তুই বাবা বাবা শান্তিপুরে একা আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে শান্তিপুরে এক্ষুনি শান্তিপুরে যেতে হবে
खुशी खुशी उठो खुशी खुशी तुम्हें जो भाई कान्न का करो तुम तो मायर तारो बस कष्ट पा चुप कर गौरव चुप कर बाबा मा के असम्मान करते नहीं बाबा मा जत खराब हक तुम्हें एक दिन शाशुड़ी ठीक तुमको एक दिन पृथ्वी थे विदाय दी हीन सुन बाप बाबा मारा को दिन सन्तान अभिमान बोधी शांतिपुर तो 